صباح الخير النهارده اول فلوج نعمله بالظبط بعد الموبايل اللي ما اتسرق والحمد لله رجع النهارده اعمل لك فلوج من متحف الحضاره تروح ازاي متحف الحضاره هتركب مترو الخط يا حلوان تنزل مرجريتس تيكت ب 7 جنيه طب بعد ما تنزل مرجريتس الكلام ده كله هتنزل هناك تركب توك توك ب 10 جنيه لغايه متحف الحضاره تيكت المتحف ذات نفسه ب 30 جنيه لو انت طالب ب 60 جنيه لو انت شخص متخرج فيلا بينا ونشوف الفلوج بتاع النهارده كله ويلا بينا مبدئيا كده اللي انا شايفه كل ده ده حوار تاني حوار يعني انا انا عجبني الشكل المدخل بوابه تفتيش في الاول بعدين بوابه ثانيه بعدين بوابه ثالثه يشوف التكتات بس النهارده مع ان في وسط الاسبوع النهارده الثلاث بس الدنيا شكلها زحمه جدا بس شكلهم حلوين المكان شكله حلو جدا يفرح دي متهيألي الثقافه او الحضاره الاسلاميه على ما اعتقد القديمه او المصري القديم زي ال تحفه زي ما قلت ده العصر الاسلامي اهو ودي كسوة الكعبه اللي كانت تخرج كل سنه من مصر على المحمل ده وانا انا كاكرولس انا اول مره اشوف كسوة الكعبه صراحه يعني شكلها جميل جدا 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 بمعنى كلمه والوان لطيفه وحلوه جدا و... والاول مره اشوف برده ده اللي هو المحمل ده لا تحفه متحف المتحف شامل كل حاجه اسلامي ومصري قديم والفراعنه دي الكوينات القديمه و... وده دار المثال للعصر الروماني لما كان في مصر هو المسيح يعني يمكن دي أول مرة أشوفها لأن المساكن قبل الأسرات دي مكانتش في المتحف المصري القديم خالص كل الحاجات اللي في المتحف المصري كلها اتنقلت هنا يعتبر ومتقسمة بطريقة لطيفة والإضاءة بتاعتها أحلى من المتحف المصري المتحف المصري كان الإضاءة بتاعته أكتريتها جاية من ال من الشمس والكلام ده كله هنا لا هنا في ده هنا احسن بكتير كل حاجه بمعنى الكلمه ودي التجميمه زي لو انت كنت هنا بيها سالم لما غنت لفيس في الحفل الموكب دي برده الاغنتون التوبل انجلش العربي في في حاجه جامده جدا 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 دي بقى دي بس دي بالانجلش يعني ما انه اسلامك انت عايز اسلام ده البيزنطي تمام ده الروم وده المصري تحفة ايه ده؟ مصري اتطورت فعلا الحمد لله الحمد لله شفت ان برضو في بالعربي اللي هي زي ما مقبرة اسكندرية اسكندر عالي مدينة اسكندرية تخطيط المدينة دي بيتكلم عن اسكندرية عامة كلها اسكندرية وبيديك بقى معلومات بقى انت تقعد تقراها كلها انبهار انبهار بمعنى الكلمه ودي لو انتم ملاحظين ان دي هي دي ده الخديوي اسماعيل اللي افتتح قناه السويس ولو انتم فاكرين ان الرئيس كان داخل برده بسفينه زي الخديوي بالظبط ومتالي نفس السفينه في بقى حوار تاني احلى احلى البانوراما اللي بتعرض لك بقى كل حاجه فانت ممكن تتفرج عليها من فوق تمام في برده من تحت هوريها لكم برده من تحت دلوقتي احنا المفروض نازلين المميات انا ما اعرفش ممنوع تصوير ولا لا بس هنجرب لو ينفع هنصور لو مش هينفع ممكن اصور صور لو اللي برده عرفت يلا يلا بينا ده الممر اللي انت تنزل اصلا ليه المميات شكله تحفه اصلا انا حاسس ان انزل المقبره زي ما قال برده بالظبط احنا هننزل المقبره تحفه زي ما وريتكم من فوق نفس الحاجات وهنا برضو بيعرض التوابيت وبيعرض كل حاجة بس التوابيت اللي قلتلكوا اللي هي اتنقلت نقل الملوك زي ما قلتلكوا اللي هي بتتغير دلوقتي اهو في ايه انا معرفش مين ده لي رمسيس على ما اعتقد ممنوع التصوير بس انا استأذنت ان انا اصور لغاية المدخل جوه 
المدخل تحفه زي برضو موزير الاثار قال ان هو حسيتك انك داخل مقبره انا ما دخلتش قبل كده مقبره بقى لا دخلت في قصر اسوان بس حرفيا انا مش عارف ده جامد ولا لا بس لا تحفه اسوان بس انا كنت بصراحه اه يعني حسيت خوف اصلا ثم بنطس جوه بس لغايه لما اوصل جوه واقف على طول لسه طالع حالة من المميات ومعنى الكلمة فظيع معنى كلمة حلو يعني لساني مش عارف يعبر عن كل ده اللي عجبني اللي هم مقسمين كل موميا وكل تابوت وكل حاجته في أوضة مش زي المتحف المصري المتحف المصري مثلا كان حاطين ستة أو تمانية في أوضة واحدة لا كل واحد في روم بس كان في حاجة الإضاءة قليلة سنة ده اللي ما عجبنيش بس معنى كلمة إجمالي المتحف لغاية دلوقتي حلو دلوقتي هنروح نشوف البحيرة ويلا بينا المنظر الطبيعي بحيرة عين السيرة اللي كانت عشوائيه زي ما انتم شايفين تحفه منظر من هنا رائع معنى كلمه يعني انتم ممكن تاخدوا هنا شطات وحريه عين السيره وكل اللي كان هنا اتهدم والبيوت اللي اتبنت جديده متحف بمعنى كلمه تحفه في نهاية الفيديو احب اقول لكم انا استمتعت بمعنى كلمة متحف الحضارة اه يستاهل التجديد ده كله يستاهل المصاريف اللي دفعت كلها بمعنى كلمة ويستاهل الناس تروح في اخر الفيديو ده احب اقول لك تعمل لايك سبسكرايب كومنت وقول لي رايك في الفيديو وانا هشجعك وشجع غيرك ان هو يجي معاك وخد معاك واحد صاحبك عشان تصوروا مع بعض وتخشوا على وتستمتعوا يلا وسلام